Yeah, the subject eschatology is very, very important in our faith. Das Thema Eschatologie ist sehr wichtig für unseren Glauben. You know, because that is the area in which um, there's a lot of shakings, you know, there's a lot of um, approach, there's a lot of uh, different, you know, um, uh, opinions. Denn in diesem Bereich, beziehungsweise in diesem Thema, gibt es sehr viel Bewegung, sehr viel Rütteln, aber auch sehr viel Diskussion und auch sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Um, but I just want you, you to understand that it's a very exciting subject and uh, it is that area of our faith that establishes us in who we are and what God has done victoriously to bring us to the place we are supposed to enjoy today as his sons. Denn vorweg möchte ich euch mitgeben, dass Eschatologie ein aufregendes, erfreuliches Thema ist. Denn hier, hierbei erfahren wir, wie wir zu dem kommen, beziehungsweise wie wir zu dem Genuss kommen, nämlich von unserer Sohnschaft. And so before we kick um, going for tonight, you know, we're going to look into um, what we said yesterday, just for a short summary, hopefully 10 minutes, you know, so that we put everybody in page to what we um, we are going to develop from. Und so wie wir gestern gesprochen haben, wir möchten auch ein bisschen von gestern so wiederholen, so ungefähr so 10 Minuten, damit wir von dort einfach fortfahren können. You know, yesterday we start by bringing the interconnection between very three very important branch of theology, which is um, Christology, Soteriology and Eschatology. Und gestern sprachen wir über drei theologischen Bereiche, theologischen Themen, nämlich einmal die Christologie, was auch mit Christus, der Person und seinem Werk zu tun, die Soteriologie, was mit der Errettung zu tun und natürlich die Eschatologie, was mit der, ich sag mal so, was mit der Lehre, die Studie der Zeit der letzten Tage zu tun. Um, Please don't get yourself a little bit worked out with the terminology. Um, it's just what the theologians have brought out. You know, it's, um, it's, it's just a reference to Christ. You know, we're talking about the logic of Christ, the logic of salvation, and the logic of the last days. Von daher lasst euch bitte von den Begrifflichkeiten nicht erschrecken oder durcheinander bringen. Das sind so da Sachen, die die Theologen entwickelt haben. Ja, Christologie ist nichts anderes als Christus und Soteriologie hat nichts anderes zu tun als die Errettung und natürlich Eschatologie, die Studie der letzten Tage. And so as we said, the three are interconnected. You know, you cannot understand one without the other. And so that is why, you know, in everything that we're going to do in expounding in the Old Testament, New Testament, uh, you realize that this tree works hand in hand. You know, to bring out that glorious victory that Jesus Christ has brought to us. Und wie wir gesagt haben, diese drei gehen einher, sie wirken miteinander, sie sind miteinander verwoben. Und wir werden einfach mal schauen, wie Jesus Christus den Sieg uns gebracht hat und wie das alles mit uns zu tun hat. So all has to do with Christ. So it's all Christocentric. Also die ganzen drei Themen haben mit Christus zu tun, sprich, sie sind christozentrisch. You know, so when we talk of Christology, we're talking about the person and the work of Christ in redemption, in the redemption of man. Wenn wir von Christologie sprechen, wir sprechen von der Person und von dem Werk Christi zur Erlösung der Menschheit. You know, it's very important because we have to point out this, you know, Christ is at the center of of God's plan in redeeming man into the design and what he purposed man to be even before the foundation of the world. So Christ is at the center of it. Es ist wichtig auch zu erwähnen, damit Gott der Mensch, also die Menschheit, wieder, ich sag mal, in die Gemeinschaft mit sich selbst bringt. Christus steht inmitten dessen. Christus ist das Zentrum von allem. Amen. Amen. So then, then you then realize that Christ is fully God. In other words, he represents God in all God's fullness. And at the same time, he represents 
mankind, the whole mankind in all its fullness. So in the person of Christ is man, the fullness of man and the fullness of God in unison. Und nun, wo es um Christus geht, Christus, stellen wir fest, in all den Themen steht nicht nur im Zentrum, sondern er vertritt Gott vollkommen. Er steht für Gott da. Er ist Gott. Gleichzeitig steht er für die Menschheit da. Okay. So that is why in order for God to save man, God could not save man outside of Christ because Christ is the God that saves and at the same time is the man that is saved by God. So in the person of Jesus Christ, there is salvation. So that's why we say this interconnection. So salvation of man in God redeeming man from his fallenness takes place in the person of Christ. So that's why we have this connection between them. Und dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, dass es ist Gott, der den Menschen rettet. Doch die Errettung findet ja in Christus und mit Christus statt. Denn warum? Christus ist der Gott, der die Menschen rettet. Und Christus ist gleichzeitig der Mensch, der von Gott gerettet wird. Und deswegen Errettung dreht sich um Christus. Amen. So we are saved by grace, not of our own works. It's not our individual effort, but it is what Jesus Christ did. And this is what the Bible refers to as a grace unto man, because it's not according to what we can do, but it's according to what the one who represented us and at the same time represented God did and unite us in, in himself. In diesem Zusammenhang sind wir durch Gnade gerettet. Das heißt, derjenige, der uns mit sich vereint hat, er hat, uns mit sich, er hat sich mit sich vereint, in der Person Jesu Christi. Amen. And so you see, the Bible says that we are saved by grace, by Christ. Und deshalb spricht auch die Bibel, dass wir uns zwar aus Gnade, aus Christus gerettet sind. And so salvation is actually... Um, preservation is deliverance, salvation is provision, salvation is the life of God. Also, Errettung in dem Sinne ist die Bewahrung, ist die Versorgung, ist wirklich das Leben Gottes in uns. And so salvation is in Christ. Dementsprechend ist Errettung in Christus. So our preservation, our provision, our security, you know, our sustenance is in Christ. So, That is why you see the connection. Und unser Bewahrung, unser Versorgung, unser Lebensdraht ist in Christus. Deshalb gibt es zwischen diesen drei Themen die Verbindung, sprich Christus. Amen. And so eschatology is actually the unfolding of that plan. It is actually the picture that God shows to us in symbolic language of what happens in Christ, in Christ, in bringing us into salvation. Eschatologie also ist die Entfaltung von dem Plan Gottes, die Menschheit in Gottes Leben, in Gottes Gemeinschaft hineinzubringen. So it is not, it is not, um, a, you know, um, a prophecy of a cataclysmic ending of the world in which there will be nuclear bomb and there will be wars and there will be all sort of atrocity. No, the creation that God creates, which is his crown creation, he will not close that chapter by bringing a destruction. So that is not how we look at eschatology. And so because of that, we're going to look at eschatology in um, eschatology in a very you know, victorious and glorious ways. Und Eschatologie, da geht nicht um den Weltuntergang, ja? also dass alles zerstört wird und es fallen Bomben, es herrscht Krieg und Chaos und 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 Gott zerstört jeden Menschen und jede Pflanze und alles. Darum geht es nicht in Eschatologie. In Eschatologie, da geht es darum, dass Gottes Plan der Errettung für die Menschheit ausgepackt wird, entfaltet wird, damit man sehen kann, wer die Person Christi ist und was das alles zu bedeuten hat. So, Eskatos ist last. Der Begriff Eskatos bedeutet der Letzte. And so Paul tells us in Corinthians, in 1 Corinthians 15, the verse number 45, 
Hier, hier berichtet uns Paulus in 1. Korinther 15, Vers 45. That Jesus Christ is the last Adam, is the eschatos Adam. Dass Jesus Christus der letzte Adam ist, er ist der eschatos Adam. And so that is the reason why eschatology is the study of the last Adam, the last days of the last Adam. Und das ist der Grund, warum Eschatologie, nämlich die Studie von den letzten Tagen, es ist die Studie von den letzten Adam. Amen. Amen. You see, the study of the unfolding of the last Adam, which is Jesus Christ. Nämlich, das ist die Studie von der Aus, von der Entfaltung. Vom letzten Adam. Und dieser letzte Adam ist Jesus Christus. And so, in order for us to understand eschatology so well, we need to go back to where all things begins. When God started his, you know, um, uh, his relationship with the man he created in his image and in his likeness. Damit wir die Eschatologie tatsächlich begreifen, da müssen wir zurückgehen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Gott die Menschheit, also den Menschen, in, nach seinem Bild und nach seiner Ähnlichkeit erschaffen hat. And so um, Israel is at the center of God's unfolding of his plan of redemption. Israel ist im Zentrum von der Entfaltung von Gottes Plan. And so the Jewish nation, they have, you know, they, they've got two ways of looking at time. Also die jüdische Nation hat zwei Arten und Weisen, wirklich nach der Zeit oder die Zeit zu betrachten. You see, they talk about the present time or the present age. Sie sprechen über die die gegenwärtige Zeit oder das gegenwärtige Zeitalter. And the age to come. Und das kommende oder das künftige Zeitalter. And so this, the present age in which they lived by. Und dieses Zeitalter, dieses gegenwärtige Zeitalter, womit sie auch leben, um, was characterized by some few activities that was instituted by God as the shadow of that which he will establish later. Nämlich entstand und zwar aus gewisse Aktivitäten, die Gott wirklich eingeführt hat und zwar als Schatten, so, als Vorschatzierung dessen, was tatsächlich eintreffen wird. So God is a God of Covenant. Before God actually comes into a relationship, he strikes a covenant with the one in whom he enters into agreement or fellowship with. Also God is a God der Bündnisse. Das heißt, before God in Beziehung mit jemandem, mit einem Menschen tritt, dann tut er zuerst, also schließt er zuerst einen Bund. So we, you know, in dealing with the children of Israel, which was, the, look, the children of Israel was the womb of the new creation. In other words, the children of Israel was like Mary, you know, who conceived the child Jesus. So this is the picture that the children of Israel, you know, we can look at the children of Israel or the nation of Israel. They were the womb in whom the new creation, a new era was conceived and was to be born. Die Kinder Israel war wie der Mutterleib, wodurch wirklich die neue Schöpfung wirklich rausgetragen wird, geboren wird. Amen. So you have the covenants. Und dementsprechend gibt es die Bündnisse. And this covenant actually started with Abraham because um, Noah, it was just a personal um, uh, a covenant, a, a personal covenant that God entered with Noah because of the deluge, so that you know He actually through that covenant declares that He will never again destroy the earth through the outpouring of rain. Und da the Bund mit Noah etwas Persönliches ist, dass Gott die Welt nicht mehr durch die Flut zerstört, fängt der tatsächliche Bund mit Abraham an. So you have the, um, uh, the covenant that he entered with Abraham, which was a covenant of circumcision. Und der Bund, wo, also womit Gott, wo, also was Gott mit Abraham abgeschlossen also eigentlich, also beschlossen hat, war eigentlich der Bund der Beschneidung. You see Genesis 17, you can see there. Da finden wir das in, er, in ersten Buch Mose 17. And then you have uh, the covenant that he entered with Moses. Und dann haben wir auch den Bund, was er mit Mose geschlossen hat. Where we got the 
Ten Commandments. Und da haben wir auch zum Beispiel die zehn Gebote. And the 613 subsidiary commandments. Und auch die, ich sag mal so, Nebengesetze, und zwar von 613 ein Stück. And this took place in Sinai, because it's very important, we, we have to place these things down, so that, you know, in our subsequent um, intervention, you will understand why these things were so important in unfolding the Eschatology. Und wo hat dieser Bund stattgefunden, dieser Bundfang im Berg Sinai statt? Warum? Der, es ist wichtig, dass man die Ordnung hält, damit man später auch das alles noch versteht. Okay, so here we see that where the, the Ten Commandments actually produce sevens. Und so wie wir gestern besprochen haben, aus den Zehn Geboten, bzw. aus dem Bund mit Mose, daraus sind Knechte und Herr. Also dieses Verhältnis zwischen dem Herrn und den, und den Knechten entstanden. Amen. Very important, because when you understand the, 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 the turning of a new covenant, you realize that that which was established in the old has become obsolete. So it is very important for us to realize that, you know, the Ten Commandments actually produces a relationship of master and servant, you know, und, in terms of God and his people. Und deshalb ist es wichtig, auf diese, sage ich mal, so Feinheiten zu achten, damit, wenn wir später sehen, wo der neue, wo der neue Bund wirklich geschlossen wurde, was ist denn passiert? Die alten, sage ich mal, Verhältnisse zwischen Herrn und Knechte oder Knechtschaft ist ja vorüber. And so you have the covenant with David, which was the covenant of kingship. You know, Israel then becomes a monarch, a, monarch, a monarchy. Und wir haben auch den Bund mit David, wo Israel tatsächlich zum Königreich wurde. And then the last and the glorious conclusion, you know, in terms of covenant, that ushers us into a relationship with the Father, was then wrought in the person of his Son, Jesus Christ. Der letzte Bund, der geschlossen wurde, der uns aber in die persönlichen Verhältnis mit dem Vater gebracht hat, der uns wirklich Gott zum Vater, also zu unserem Vater gemacht hat, ist der Bund mit seinem Sohn Jesus Christus. And he calls it the new covenant. Aber genau dieser Bund heißt der neue Bund. And we can see that in Matthew 26, the verse number 28. Das finden wir in Matthäus 26, Vers 28. You see the covenant of his blood, nämlich der Bund seines Blutes, in which he shed his blood for us, has brought us into an eternal relationship with the Father. Indem er sein Blut unseretwegen ausgegossen hat, hat uns in einem ewigen, in einer ewigen Beziehung mit dem Vater hineingebracht. And where he now, the Father, he communicates to us through the Son. Und nun oder von nun an ab diesem Bund kommuniziert der Vater mit uns durch den Sohn. Amen. So it is very important also to realize that all these covenants were not made with the nations, with the Gentiles. It was made specifically with the children of Israel. Doch es ist wichtig auch zu verstehen, dass diese die vorigen Bündnisse, die wurden nicht mit persönlichen Menschen gemacht oder mit anderen Nationen. Sie wurden spezifisch mit der Nation Israel beschäftigt. And so Paul ushered us into this wonderful book called the book of Hebrews. Und Paulus führt uns in diesem wunderbaren Brief namens Hebräerbrief. You see, Hebrew simply means crossover. Denn Hebräer bedeutet wirklich Übergang, so Übertritt. When, you see, when you read the book of Hebrews, you see the transition, you see the crossing over, you see the exodus from that place, from one place to the other, from the old to the new. Wenn man Hebräerbrief liest, dann sieht man den Exodus, dann sieht man diesen Übergang, und zwar aus dem Alten zum Neuen. To the, from the shadow to the substance. Von der, aus der Vorschattierung zu der Wirklichkeit. And so he begins it with the first, um, the first verse, he says God. Now, it begins with God, who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets. Denn Hebräerbrief beginnt so nach dem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Hat in these last days spoken unto us by his son, whom he had appointed heirs of all things, by whom also he made the walls. Hat er am Ende dieser Tage 
zu uns geredet im Sohn, der er, also den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Amen. So, Amen. the Israel, you know, the Israelite, since they were the, the point of focus of God dealings with man in bringing man to redemption, und da Israel wirklich der, der Fokus war, und zwar Fokus von der Erlösung Gottes für die Menschheit. And so God spoke to them. Also Gott sprach zu ihnen, to their fathers, zu ihren Vätern, to the prophets, in den Propheten. And so what did the prophets say is then? Und was haben die Propheten nun gemeint? Because they were to convey what God is saying to the children of Israel. Denn die Propheten müssten eigentlich übertragen bzw. überliefern was Gott zu den Kindern Israel gesagt hat. You know, 1 Peter 1, the verse number 10, you know, brings this out clearly to us. 1. Petrus Brief, Kapitel 1, Vers 10, macht uns das hier ganz, ganz deutlich. Amen. It says here, it says, of which salvation? You see, the focus is salvation. Ja, hier heißt es, im Hinblick auf diese Errettung. So, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently who prophesied of the grace that should come unto us im hinblick auf diese errettung suchten und forschten propheten die über die an euch erwiesene gnade weiß sagten you see salvation is a grace that should come that the prophet prophesied to the fathers und die Errettung ist die kommende Gnade, die Gnade, die kommen soll. Doch diese Gnade, also über diese Gnade wurde prophezeit. Then he says, searching what or what manner of time the Spirit of Christ, which was in them. You see, the prophet had the Spirit of Christ in them. They did signify when it testified beforehand. The suffering of Christ and the glory that should follow. In Vers 11, sie forschten. Ja, die Propheten forschten. Auf welche und auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Amen. Amen. You see, so, you see the content of The prophecy of the, the prophets to the fathers. Nun, seht ihr den Inhalt von den Weissagungen der Propheten und zwar zu den Vätern Israels. You see, so it was, they, were, they prophesied the suffering, you know, in their prophecy they testifies of the suffering of Christ and the glory that will follow. Und in ihrer Weissagung, in ihren Weissagungen, was haben sie getan? Sie bezeugten nämlich das Leiden Christi und die Herrlichkeit, die folgen soll. Not a global coming down, not a destruction of the world, you know. Und nicht wie man heutzutage vermuten wird, nämlich so eine globale Zerstörung und Weltuntergang und dass alles kaputt geht, das haben sie nicht gesagt. And in their prophecy und in ihrer Weissagungen, they signify und zwar sie deuteten This word is important. Das ist sehr wichtig. Because this is also what was given to the Apostle John in the book of Revelation. Denn genau diese Hindeutung ist das, was Apostel Johannes im Offenbarungsbrief gegeben wurde. So he was given the revelation of Jesus Christ to signify to the people of what will happen or what has already happened. Nämlich Ihm wurde die Offenbarung Jesu Christi, also Johannes wurde die Offenbarung Jesu Christi gegeben, damit er darauf hindeutet von dem, was schon passiert ist und was noch passieren wird. You see, the dealings of God with mankind, der Umgang Gottes mit der Menschheit, is also, a mystery. It's a Geheimnis. And this mystery is pictured in the Old Testament. Und dieses Geheimnis findet man in Bildform im Alten Testament. It is it's a picture. Es ist nur ein Bild. Nicht über das Geheimnis aus dem Alten Testament. Because Jesus is that mystery. Denn Jesus ist 
Das Geheimnis, das ist, Mysterium. ist der Union between God and man. Denn Jesus Christus ist die Einheit, die Vermählung zwischen Gott und Menschen. He's the example of us. Er ist das Beispiel von uns. He is our redeemed image. Er ist unser Erlösungsbild. And so in the Gospel of Matthew, J uh, Matthew, uh, Mark, Luke and John, we see the historical manifestation of that mystery in his incarnation. Und in den Berichten von Mark, Mark, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, da sehen wir diesen historischen ich sag mal so diesen historischen Bericht. Wir sehen diesen historischen Erzähler von dem, was Jesus Christus körperlich dargestellt hat. Amen. Amen. And in the book of Acts we see it proclaimed. We see the mystery proclaimed. Und in Apostelgeschichte dieses Geheimnis namens Jesus Christus wurde verkündet. Amen. Amen. And then in the epistles, nun in den Briefen des Neuen Testaments, we see it explained. Da sehen wir dieses Geheimnis gelüftet, erläutert. Amen. 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 Glory Amen. be to God. Ehre sei Gott. And in the book of Revelation, und da sehen wir im Offenbarungsbrief, we see the mystery fulfilled. Und da sehen wir einfach dieses of diese dieses Geheimnis erfüllt. Glory be to God. Ehre sei Gott. I mean, this is just a summary of that which we need to understand concerning, you know, the unfolding of God's plan. Und das ist eine Zusammenfassung und zwar was wir verstehen sollte von der Entfaltung von Gottes Plan. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Lord Jesus. Danke. And so that is why you see that in time past God, you know, spoke to the fathers in sundry um uh, um, uh, times and in diverse manners, you know, the um, uh, by the prophets. Und dementsprechend ist es so, dass nämlich in den vergangenen Zeiten, aber auf vielfältiger Weise, hat Gott und zwar zu den Vätern, den Vätern Israels, in den Propheten gesprochen. Amen. Amen. Glory be to God. And so in these last days, also in diesem Ende der letzten Tage, he has spoken, hat er gesprochen to us, und zwar zu uns allen. All of us, zu uns allen, to the whole mankind. Also zu der ganzen Menschheit. Because there is a new covenant that has been ushered. Warum zu der ganzen Menschheit? Es gibt einen neuen Bund, was eingeführt wurde. And in that new covenant, und in diesem neuen Bund. God is speaking to us. God spricht zu uns through His Son. Und zwar in seinem Sohn. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so, when we look at that from that premise, und wenn wir dies nun von diesem von dieser Grundlage schauen, we then understand the concept of the last days. Nun begreifen wir das Konzept von den letzten Tagen. You know, because all this began with the nation of Israel. All das begann mit der Nation Israel. And so the last day should be then the last days of the Jewish age. Die letzten Tage also entsprechen den letzten Tagen von dem jüdischen Zeitalter. Amen. Amen. So this is this is the, the this is the understanding that needs to be established. So das ist das Verständnis, was wirklich Wurzel schlagen muss. So it is the last days is not a day in new, our future. Also die letzten Tage sind nicht die Tage, die noch künftig kommen werden. No, nein. The last day, die letzten Tage, has already established. Ist schon gegründet. Amen. Amen. And so then, you, then we realize that um, God has ushered in a new day. Und nun stellen wir fest, dass Gott einen neuen Tag eingeführt hat. Amen. Amen. And since you know the Jews understood that you know their dealings with God is based on two, uh, uh, you know, is based on 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 two segment. Und da die das jüdische Volk verstanden haben dass Gottes Umgang mit ihm, beziehungsweise ihr Verständnis von Gottes Umgang mit ihm, auf zwei Bereiche, auf zwei Segmente basiert ist. And so when the Messiah come, also wenn der Messias ankommt, he will usher a new age. dann führt der Messias 
einen, ein neues Zeitalter ein. So he will first before he ushered the new age, he will then first fulfill everything that was promised to the fathers. Doch bevor er das neue Zeitalter einführt, alles was den Vätern verheißen wurde, wird er zuerst erfüllen. So what was promised to the Father? Was wurde den Vätern verheißen? You see the suffering of the of the Messiah. Und das haben wir gelesen in 1. Petrus und zwar 10 und 11 und zwar das Leiden des Messias. Why will he suffer? Warum wird er leiden? So that he will take us away from our bondage, away from our sins, away from our mistaken perception of ourselves and he will bring us to the design that God ordained for us. Er wird leiden, damit er uns von unserer irrtümlichen, fehlerhaften Identität über uns selbst, damit er uns aus dem Schlamassel Adams rausführen kann und er führt uns zu sich selbst. Amen. Amen. And so the glory that will come. Und nun die Herrlichkeit, die folgen soll. So that is what characterizes the new day that we are today. Aber genau das ist der Inhalt von dem neuen Tag, in dem wir heute sind. The glory, nämlich die Herrlichkeit. And this glory is also, you know, symbolic of the kingdom of God. Und diese Herrlichkeit steht als Symbol für das Reich Gottes da. So the Messiah, Jesus Christ, came to usher us a new dispensation and what is that dispensation it is the messianic dispensation in other words the kingdom of god's dispensation der messias jesus christus ist gekommen und er hat uns in ein neues zeitalter hineingeführt und was ist denn dieses neue zeitalter dieses neue zeitalter ist das reich gottes wir sind in diesem reich zeitalter hineingekommen glory be to god Ehre sei Gott. halleluja Amen. and so now Since Jesus said he he came so that he may bring to us the kingdom of God. Und Jesus Christus selber sagte, er kam, damit er uns das Reich Gottes herbeiführt. And so where is this where is the kingdom of God? Nun, wo ist das Reich Gottes? You know Paul tells us. Paulus hat uns berichtet. You know let's let's break it down so that we understand. Um, um, Paul tells us that the kingdom of God is in the Holy Ghost. Und Paulus berichtet uns, dass das Reich Gottes im Heiligen Geist ist. Romans 14, the verse 17. Das finden wir in Römer 14, Vers 17. You see, the kingdom of God is not a meat and drink, but the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Das Reich Gottes ist nicht Speise und Getränk, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So the coming of the Holy Spirit, also die die, die, die Niederkunft des Heiligen Geistes is the coming of the kingdom. Das ist das das ist da, da, die Einführung, das ist das Ankommen des Reiches Gottes. And the kingdom und das Reich which is conveyed by the Holy Ghost wird auch durch den Heiligen Geist übertragen. Came with the glory of God. Kam auch mit der Herrlichkeit Gottes. And where is the Holy Spirit? Und wo ist der Heilige Geist? Is in us. Der Heilige Geist ist in uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so if the Holy Spirit is in us, wenn der Heilige Geist in uns ist, therefore Christ is in us. Dementsprechend ist Christus in uns. And so that is why Paul unveiled this mystery in Colossians. One, the verse number 27. Und das ist der Grund, warum Paulus dieses Geheimnis in Kolosser 1, Vers 27 gelüftet hat. Jesus Christ in us, the hope of glory. Und da sagte er, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. See, this is so important. Das ist sehr wichtig. <laughs> And so, when, when, when Christ, you know, ascended, und als Christus in den Himmel gefahren ist. And let's look at it in the book, in the book of Mark, in the book of um, Acts. Wir schauen, wir schauen uns das an in Apostelgeschichte 1. You see, when we start there in the book of Acts, the, the verse number 4. Und in Apostelgeschichte 1, wir lesen Vers 4. So that we understand the context of what is going on. Damit wir den Zusammenhang von dem, was abläuft, versteht. You know, concerning the last days. Und zwar bezüglich der letzten Tage. And so he says, in the verse number four, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, ye have heard of me. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, 
die ihr, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Amen. Amen. You see, so there was a promise that God gave to the fathers. Also es gab eine Verheißung, die Gott den Vätern ver verheißen hat. You know, to the prophets. Und zwar in den Propheten. And so, you know, here when Jesus was about to ascend to heaven. Nun, als Jesus in den Himmel fahren wollte. He told his disciples. Da sprach er zu seinen Jüngern. Wait in Jerusalem. Wartet in Jerusalem. For that promise. Für diese Verheißung. And what was that promise? Und was war diese Verheißung? The promise was to be brought by the Holy Spirit. Diese Verheißung sollte durch den Heiligen Geist herbeigebracht werden. Amen. Amen. And so look at the verse. Um. The verse number six. Let's just go quickly. The verse number six. Vers sechs lesen wir. It says, When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again, mark that word, restore again the kingdom to Israel? Sie nun, als sie zusammengekommen, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du das solltest du merken. Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Amen. Amen. So, they were expecting, his disciples were expecting in all their walks with Christ. Die Jünger war, erwarteten, dass in all ihren Wandel mit Christus, that, you know, Jesus, because they recognize him as the Messiah, so they, their expectation is that he will restore the kingdom to Israel. Denn sie haben ihn als Messias erkannt, doch ihre Erwartung war, er wird das Reich und zwar Israel wiederherstellen. Why? Warum? Because they knew that their forefathers, David, had a covenant of kingship with um, the children of uh, with God. Und sie wussten, dass ihr Ahn, also ihr Vorfahren, David, König David, er hatte einen Bund mit Gott. And so the Messiah will sit on the throne of David. Also der Messias wird auf dem Thron David sitzen. Amen. Amen. Glory be to God. Jesus But you see, they did not understand. Doch sie haben nicht verstanden. That this, the, the, the son of David, dass der Sohn David, which is Jesus Christ, der auch Jesus Christus, you see, will restore the kingdom, the throne of David. Er wird das Reich und den Thron Davids wiederherstellen. But spiritually, doch diese Wiederherstellung findet geistlich statt. He will bring the kingdom of God. Er bringt, er führt das Reich Gottes ein. And so that is why we see then in the verse number eight. Und deshalb kam in Vers 8. He says, but ye shall receive power. Aber ihr werdet Kraft empfangen. You see, this verse, you know, whenever we want to demonstrate power, we quote this verse. <laughs> das ist ein Vers, den wir immer lesen, wenn wir Kraft demonstrieren wollen. But, but look at it in context. Doch schaut euch mal diesen Vers in Zusammenhang. It says, after that the Holy Ghost is come upon you, the kingdom of God is come upon you, because the Holy Ghost is, is the conveyor of the kingdom of God. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, denn warum? Nachdem das Reich Gottes auf euch gekommen ist, denn wer ist denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Träger vom, von dem Reich Gottes. And then look at what he says. Und dann schaut euch mal an, was he says, And ye shall be witnesses unto me, unto me, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Und dann heißt es, und ihr werdet mein Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So he says, wait in Jerusalem. Doch hier heißt es, wartet in Jerusalem. You see, the church was born. Die Gemeinde wurde geboren. When the Holy Ghost came upon the apostles in uh, the, the 120 in the upper room. Und die Gemeinde sollte geboren sein, als der Heilige Geist auf die 120 Menschen, die wirklich im oberen Gemach gewartet haben. And so when Peter stood, you know, before the 3000 people, you know, he said um, that this is what was spoken of by the prophet um, Joel, you know. Und später, als Petrus vor diesen Tausenden von Menschen stand, da hat er ihn noch mal darauf gehalten und gesagt, das ist das, was ausgesagt wurde durch den Propheten Joel. He says, in the last days, 
God will pour out of his spirit unto all flesh. Maybe in the letzten Tagen gibt Gott aus seinem Geist aus und zwar auf alles Fleisch. And so they will be witness. Und sie werden nun Zeuge sein. You see the 12. Also die zwölf Apostel will be witness. Sie werden Zeugen sein. In Jerusalem. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. In Samaria. And into the uttermost part of the earth. Und bis ans Ende der Erde. Now, if you read the book of Acts, wenn du Apostelgeschichte liest, you see the church began in Jerusalem. Die Gemeinde fing in Jerusalem an. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It started in Jerusalem. Die Gemeinde fing in Jerusalem an. You see, that is when the Spirit of God came upon the, 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 the Apostles. Also dort, also es war zu der Zeit, wo der Geist Gottes auf die Aposteln kam. And they began to preach. Und sie fingen an zu predigen. You know, proclaim, they began to proclaim the mystery, which is the death, burial and resurrection, ascending and sitting of Christ. Und sie fingen an, das Geheimnis zu lüften. Und dieses Geheimnis war nämlich die Kreuzigung, der Tod und die Bestattung und die Erquickung, die Himmelfahrt und die Sitzung von Jesus Christus zur Rechten des Vaters. We see that in Acts 3, we see in Acts 4, in Acts 5. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 3 bis 5. You know, until Acts 6, Acts 7. Das finden wir auch in Apostelgeschichte 6 und 7 wieder. You see, and all these, um, uh, these, these records of their activities, we also, it is also record to us that they under, underwent persecution, great persecution. Und wir sehen in Apostelgeschichte nämlich die, den Bericht über ihre ganzen Wirkungen. Gleichzeitig sehen wir auch, es wurde berichtet, dass sie große Verfolgung erlitten haben. Amen. Amen. Until the um, chapter 7, we, we are, you know, speaking of a man called um, Stephen. Und bis wir zu Kapitel 7 ankommen, wo es um den Menschen namens Stephanus geht. And Stephen actually held one of the greatest, you know, um, uh, um, sermon that has ever been recorded. Und Stephanus hat einer der wichtigsten, beziehungsweise einer der größten Predigt, die aufgenommen, worüber berichtet wurde, in der Bibel gehalten. He explained the whole history of the Jewish nation from Abraham, you know, from, from Abraham, Moses and all the patriarchs, Joseph and, and uh, Moses up till that very moment. Und hier hat Stephanus wirklich die Geschichte von Israel erläutert, angefangen mit Abraham, durch die Erdväter hindurch, bis ganz zu den Letzten. He did that as a witness to the Jews. Er tat das als Zeuge zu den Juden. You know, after that, danach, we see that in the book of Acts 8, und da können wir sehen in Apostelgeschichte 8. You see, the church now went to Samaria. Nun ist die Gemeinde in, nach Samaria gegangen. You see, so they started in Jerusalem, Judea, and now they're going to Samaria. Man fing in Jerusalem an und dann in Judea hat man sich aufgehalten. Nun ist, der, ist die Gemeinde auf dem Weg nach Samaria. Where Philip preached and the whole nation were converted. Wo Philippus, the whole city, right? wo Philippus gepredigt hat und die ganze Stadt nahm Jesus an. And then of course we see in the um, uh, in chapter 9, in Kapitel 9, God, wir, you see the transition. In Kapitel 9 sehen wir nun den Übergang. Well now, this man who orchestrated, you know, the stoning of Stephen, you know, was actually, you know, um, uh, encountered by, had an encounter with God where he was converted. And this man is the, uh, the Apostle Paul. Und wo ein Mensch, der die wirklich die Steinigung von Stephanus zugestimmt und befürwortet hat, der wurde durch die Bewegung mit Gott ergriffen. Und dieser Mensch ist niemand anderes als Paulus. Amen. Amen. You see, so the conversion of Paul, also die Bekehrung bzw. die Umkehr Paulus, you know, brought us into another dispensation. Brachte uns in einen neuen Zeitalter. In terms of the church, bezüglich der Gemeinde, where in chapter 10, then in Kapitel 10, you know, Peter is sent to um, the house of Cornelius, which was a Gentile, and Petrus wurde vom Heiligen Geist geleitet und gesandt zu dem Hause Cornelius und Cornelius war jemand aus den Nationen. Amen. Amen. So why is all this 
you know, history important. Warum sind all diese geschichtlichen Bewegungen wichtig? Because yesterday we talked about a very important time called the time of reformation. Gestern sprachen wir über eine wichtige Zeit, nämlich über die Zeit der Berichtigung. So when Jesus Christ ascended, nämlich als Jesus Christus hinaufgefahren ist, so the Jewish age was to be closed. Ja, dieses jüdische Zeitalter soll nun zum Ende gebracht werden. But the activities that characterize the Jewish age, doch die Aktivitäten, die immer noch, die, also ich sag mal dieses jüdische Zeitalter wirklich inne hat oder ich sag mal so als Substanz diente was still in force sie waren immer noch in Kraft the law das Gesetz the sacrifices die Schlachtopfer the priesthood die Priesterschaft and the temple auch der Tempel they were still going on also diese Dinge war, fanden immer noch statt and since you know the work of Christ the event of Christ's death burial and resurrection ascending and sitting was to fulfill that which was promised to the father you see um yeah und da im Werk Christi nämlich sein Tod sein Begräbnis und seine Auferstehung war dafür da um das zu erfüllen nämlich was der Vater die Väter verheißen hat and so they have to bring that age to a, a close und das ist der Grund warum dieses Zeitalter was für die Juden wie dies, ich sag mal so das gegenwärtige Zeit zum Ende gebracht werden muss and so it took a time called the time of reformation und deswegen braucht es eine Zeit der Berichtigung eine Zeit der Ordnung which was 40 years und diese Zeit diese Zeit der Ordnung bzw. Also die Zeit der Berichtigung war 40 Jahre. In which we, we can also, you know, um, typified as the church in the wilderness. Und das können wir so symbolisch sprechen als die Gemeinde in der Wildnis oder in der, in der Wüste. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Why? Warum? So that during that time, also damit während dieser Zeit, there will be a complete change. Gibt es eine, also findet eine vollständige Verwandlung statt. We see that in Hebrews 9, the verse number 10, and Hebrews 8, the verse number 13. Das Please wir, read it. Das, das finden wir in Hebräer 9, Vers 10 und Hebräer 8, Vers 13. Bitte lest diese Bibelstelle. Amen. Amen. Is it very important? Das ist sehr, sehr wichtig. So after that, und danach, You know, after having established this, nachdem das alles gegründet wurde, now we understand, nun haben wir verstanden, that what God brought, dass das was Gott brachte, through Jesus Christ, durch Jesus Christus, in His death, in seinem Tod, in His burial, in seinem Begräbnis, in His raising, und in seinem Erqu in seiner Erquickung, in His quickening, in sein Lebendigmachung. In his ascending, in seiner Himmelfahrt, and in his sitting, und auch in seiner Sitzung, was to bring us the kingdom of God. Das war, damit wir Teilnehmer am Reich Gottes sind, in which is salvation. Und in diesem Reich Gottes ist auch die Errettung. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus.